。在这个快节奏的时代，人们常常会陷入迷茫和困惑之中。生活的压力、竞争的激烈，以及不断变化的社会环境，都可能让我们感到彷徨、不知所措。在这样的时刻，渴望找到一份能够温暖自己内心的陪伴，成为了许多人共同的心声。正是基于这种情感共鸣，肖战和白百合主演的《骄阳伴我》成为了备受期待的作品。这部剧将于9月1日在 CCTV 八黄金档首播，并在爱奇艺、腾讯视频等平台全网同步更新。他承诺带领观众走进一个温暖治愈的世界，为人们带来情感上的共鸣和能量的注入。肖战今年已经在荧屏上呈现了三部剧作。其中两部更是央视上新剧，这显示出他在演艺领域的持续突破。而《骄阳伴我》无疑将是他的又一力作。在剧中，肖战饰演的盛阳是一个怀揣梦想、坚韧不拔的年轻人。他的故事不仅让人为之动容，更能够勾起观众内心深处对于梦想和希望的共鸣。与此同时，白百合饰演的姐姐角色也是一个充满正能量的存在。他的出现不仅为盛阳的生活带来了温暖，也象征着在困境中，亲情与友情的力量可以成为前行的动力。肖战和白百合的精湛演技，使得两人在剧中的对手戏充满火花，充分展现了角色之间的情感碰撞和成长变化。这样的表演让观众对剧情充满了期待，相信他们能够将角色的情感与内心世界展现得淋漓尽致。总的来说，《骄阳伴我》预计将是一部充满温情和力量的作品。它不仅仅是一部剧集，更是一个触动人心的故事，引导观众在喧嚣世界中找到心灵的寄托。无论是在剧情的起伏中，还是在角色的成长历程中，观众都有机会与剧中人物一同感受来自盛阳的那份温暖与力量。《骄阳伴我》以其深入挖掘情感和人物内心世界而脱颖而出。与其他剧集不同，《骄阳伴我》没有过多依赖华丽的特效，也没有刻意制造的感情煽动，然而却通过其感人至深的情感和故事情节打动了观众。这种真实而深刻的情感表达，使得《骄阳伴我》在众多剧集中独树一帜。不仅如此，《骄阳伴我》是一部令人反复观赏的剧集，其中肖战和白百合的出色演绎为剧中的角色注入了生动的魅力。更加丰富了剧情的内涵，而这部剧所蕴含的温暖力量也是其不可忽视的特点。在这个快节奏的时代，人们往往被各种琐事和压力所累，而《骄阳伴我》则呈现了一种让人感到宁静与温馨的机会。它唤起人们放慢脚步，静下心来，去细细感受剧中所传递的温暖和力量。正如宣传语所说，《骄阳伴我》将于9月1日与观众见面。带来一段充满阳光的旅程，在盛阳的照耀下，剧中人物与观众一同驱散心头的乌云，勇敢的怀抱梦想，共同踏上前行的征程。无论是情感的表达，还是人物的塑造，《骄阳伴我》都将为观众带来一次充满温情与力量的视听盛宴。让我们一同期待这部令人振奋的作品，并在剧中找到属于自己的那份勇气和温暖。作为今年暑期的第一热门剧《长相思》，凭借杨紫和张晚意等主演的精湛演技，以及剧集本身的高质量，赢得了观众们的一致认可，更是在各大热度榜单上表现出色，成为一股强势的热潮。《长相思》刚刚落下帷幕，而杨紫即将登上荧屏的另一部待播剧《清簪行》也传来了令人振奋的好消息。据透露，随着林更新加盟出演新男主角。该剧将在九月中旬正式进行补拍。目前，剧组已经开始布景准备工作，杨紫也将与林更新共同投入拍摄，预计将持续半个月左右的时间。对于这部以名导执导、制作豪华的《清簪行》来说，这无疑是一则令人惊喜的消息。当一部剧的男主角遇到问题时，通常意味着剧集的主线受到了威胁。按照以往的惯例，可能会选择躺平。将原计划作罢。然而，清簪行显然不愿意将之前的巨大投入和精心制作付诸东流，特别是在杨紫展现出出色的抗拒能力和巨大的流量号召力之后，剧组决定放手一搏，进行男主角的换人补拍。
这展现出了他们的勇气和决心。这一举动表明，清簪行团队对于剧集的质量和观众的期待充满了信心。他们不仅在演员方面具备实力，还在制作和创作方面保持了高水准。这种决策为剧集的未来发展带来了更多的可能性。也让观众对于即将呈现的故事充满了期待。总体而言，剧组的决定在业内引起了强烈的关注，也显示出他们对于清簪行的信心以及对观众的尊重。在杨子和林更新的双重加持下，相信这部剧在补拍完成后将继续吸引大量观众，成为备受期待的佳作。从去年的《余生》，请多指教，再到《沉香如屑》，以及刚刚完结的《长相思》。担当女主的杨子不仅在每一部作品中都展现出了绝对的驾驭能力，以及与角色的超强适配度，尤其是两部古装剧中绝美的古装、可盐可甜的角色特质，杨子都能完美驾驭。就拿《长相思》来说，张晚意、谭健次和邓卫等几位男主的确在作品播出后圈粉无数，但在剧集开播后，我想大部分人都是冲着杨子才追的剧。也正是在杨子的稳定发挥下，几位男主才能陆续出圈，《长相思》也才能成为暑期档最耀眼的剧集。以杨子现如今的实力和人气，虽然新男主林更新不是当下最顶级的流量，但是不论是古装造型，又或者整体的演技实力，林更新都称得上是同期演员中的佼佼者。尤其是专心搞事业后，颜值也是同步回归，与杨子的强抢联手下。依旧能给清簪行带来非常强大的竞争力。此段文字讨论了电视剧《清簪行》的各种优势和制作背景，以及为什么决定进行补拍的原因。以下是更详细的内容。在讨论电视剧《清簪行》时，除了主演杨子和林更新之外，导演林玉芬也被提及。林玉芬作为古装剧导演的代表性人物，曾指导过《三生三世十里桃花》和《陈希元》等作品。这些作品都取得了巨大的成功，备受欢迎。他以其出色的导演水准、对作品的把控和质量的保障而闻名，为清簪行的成功打下了坚实的基础。除了导演林玉芬，该剧还汇集了宣言、陈哲远、邱新志、隋俊波、阮剧以及丁笑颖等一众颜值和实力俱佳的配角。这些实力派演员的加盟，使得清簪行的阵容更加强大。成为古装剧中配置极高的作品。随着杨子的人气飙升和他在扛剧方面的表现受到认可，为清簪行补拍的决定变得更加有勇气。此外，原有的豪华班底以及林更新的强力加盟，也进一步增强了这部剧的制作实力。通过补拍，完善的清簪行将在杨子的热度推动下，持续成为备受期待的作品。在保持原有剧情框架的基础上，进行主线重拍，有望为后续开播带来更大的成功。因此，这部剧在未来季节很可能成为当季的爆款之一。文中欢迎读者私信留言，一起交流对于这些观点的看法。这种互动能够增进人们对于该剧的讨论和期待，也有助于进一步探讨其中的创作和制作亮点。